Bueno, ayer aquí en el Ecuador le quitaron la vida a un candidato presidencial. Le quitaron la vida, pero ya, ya es lo más grave que ha pasado. Porque a un líder político ecuatoriano que estaba de candidato a la presidencia de la República le quitaron la vida. Ya hace como menos de un mes acabaron con la vida de un alcalde. Hace en la, en la campaña para alcalde le dispararon al alcalde de, al candidato que estaba para alcalde aquí en Puerto Viejo. Todos los días vemos eh, por la noticia que hay más de 15, más de, más de 10 muertos en toda la República del Ecuador por el sicariato, por el crimen organizado, tantas, tantas situaciones terribles que se vienen, se vienen observando aquí en nuestro país, que en nuestro país antes era... El Ecuador antes era una isla de paz, así decían en las noticias. Veíamos solamente, eh, veíamos la guerrilla, las bandas, eh, las muertes, el sicariato en otros países como Colombia, como Perú, vecinos nuestros. Y nosotros estábamos al margen, estábamos, nosotros estuvimos en otra situación mirando los toros desde lejos, como se dice vulgarmente. Pero ahora ya se nos vino aquí la delincuencia organizada, el crimen, los, los sicarios, los narcotraficantes y muchas de las bandas, muchas de las bandas que están ahora operando en el Ecuador. Terrible. Bueno, yo, yo soy evangélico y yo leo la Biblia y me he dado cuenta de que esto se vino, se vino la maldición para nuestro país desde que se sacó a Dios de la constitución. Ahí en Montecristi que hicieron la nueva constitución, lo echaron a Dios del Ecuador. Le echaron. Oye, yo quiero lo, la otra azúcar. Es plena. Ah, lo echaron a Dios de la constitución. Entonces, como lo echaron a Dios del Ecuador, antes era aquí Dios, Patria y Libertad. Ahora, ahora ya no, ya el nombre de Dios ya no, no está en la Constitución. Entonces, el país fue entregado en manos del enemigo de, de, de Dios. Y por eso se abrieron las puertas a, todo la, a todas las maldades. Terrible. Ahora las bandas la banda extorsionan, amenazan a los políticos a los alcaldes, a los gobernadores, al gobierno, al país, amenazan tremendamente y terriblemente amenazan ahora. Y nosotros estamos viendo tantas esas cosas que... Ponlo ahí, ñaño, ponlo ahí. Tantas cosas que se han, están pasando en nuestro Ecuador. Exhorto. Estamos viendo todo eso que se nos viene... Que de una manera terrible, terrible, somos mudos testigos, ya no se puede ni hablar mucho, porque da miedo que vengan alguien y te peguen un tiro por estar hablando. Mire el candidato Villavicencio, como ese, él, él incluso ha estado desafiando a la banda, ayer fue un video, ayer vi, vi un video de él, que no le, no le tiene miedo, que... que le dicen que se ponga el chaleco y le dice al público, yo no me voy a poner chaleco porque mis chalecos son ustedes. Así le dijo al público. Eso es desafiar. Para... Las, bandas, las bandas son fuertes ahorita aquí en el Ecuador. No se puede desafiar. Y a las bandas, además, él tenía su proyecto bien claro y lo daba a conocer. Ahora los políticos y los candidatos a la presidencia no pueden ni decir lo que van a hacer porque ya hoy día vi que amenazaron a, a, otro, a otro político, a Jan Topi, que él va a ser el segundo candidato a la presidencia que le van a dar bala. Así escuché de una banda. Terrible, hermano, terrible. Estamos viviendo momentos 
terrible, peligroso en nuestro país, como nunca. Gracias a Dios que yo tengo la cubierta, la cubierta espiritual, la cubierta de Dios, Dios me protege, no va a pasar nada. Pero nuestra familia, nuestros amigos, el, los miembros del Ecuador estamos sufriendo los embates terribles del crimen organizado. Tremendo. Quitaron la base de manta, sacaron a Dios de la constitución. Yo vengo diciendo esto hace tiempo. Soy el único que digo eso porque Dios me reveló que lo sacaron, lo echaron a Dios de, la, de aquí del Ecuador. Antes Dios nos protegía. Éramos una isla de paz. Bueno, yo tengo 70 años. La gente de la edad, de la edad nuestra, o otros más, un poquito más jóvenes, eh, ¿se acuerdan cómo era el Ecuador antes? antes? No había nada por aquí. Antes no había nada. El fumoncito de la esquina, nada más. Y el chorito por ahí. Pero no como ahora. Pues ahora es... Las bandas tienen poder. Terrible. Queridos amigos, tengamos cuidado. Bueno, igual sacaron a Dios de, la, de aquí del Ecuador, pero igual Dios está protegiendo. Al que invoca el nombre de Dios, el que invoca el nombre de Dios será salvo, dice la Biblia. El que invoca el nombre de Dios será salvo. Invoquemos el nombre de Dios todos los días. No nos olvidemos de nuestro Creador, de nuestro Padre espiritual, de nuestro verdadero Papá. Que Dios los bendiga. Así que tengamos cuidado y... Y tenemos que hacer otra constitución para volverlo a incluir a Dios en el Ecuador, para que Dios sea el protector del Ecuador.